ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഇംഗ്ലീഷിലെ രണ്ടാമത്തെ ലെസൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ ലെസൻ്റെ പേരാണ് ദ ബോയ് ഹൂ ഡ്രൂ കാറ്റ്സ് ഇതൊരു ജാപ്പനീസ് നാട്ടോടി കഥയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ഹോപ്പ് യു എൻജോയ് ദ സ്റ്റോറി ദ മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും മിസ്റ്റീരിയസ് പിക്ചർ എന്ന സ്റ്റോറി എൻജോയ് ചെയ്തു യു കെയിം അക്രോസ് ടിൽ ദ പെയിൻറ്റർ ഇൻ ദ സ്റ്റോറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ടില്ലിനെ പറ്റിയിട്ടറിയാം ആ സ്റ്റോറിയിലെ പെയിൻറ്റർ ആണല്ലേ ഇൻ ദി സ്റ്റോറി യു വിൽ സി എ ബോയ് ഹു ഹീസ് പെയിൻറ്റർ അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റോറിയിലും ഒരു പെയിൻറ്റർ ആണ് ഒരു ലിറ്റിൽ ബോയ് ആണ് പെയിൻറ്റർ ഒരു പെയിൻറ്റർ ഹു നോസ് ടു ഡ്രോ ഓൺലി കാറ്റ്സ് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അവനിക്ക് എന്താണ് കാറ്റ്സിനെ മാത്രമേ വരയ്ക്കാനുള്ളൂ പൂച്ചയെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനിക്ക് വരയ്ക്കാനറിയാം ഇറ്റ് ഈസ് എ ജാപ്പനീസ് ഫോക്ക് ടെൽ ഒരു ജാപ്പനീസ് നാടോടി കഥയാണ് റീഡ് ആറ്റ് എൻജോയ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിലെ ഒരു മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനും അതേപോലെ തന്നെ പേജ് നമ്പർ തേർട്ടിയിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറാണ് അതുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം എ ലോങ് ലോങ് ടൈം എഗോ വളരെ കാലം മുന്നേ ഇൻ എ സ്മോൾ കൺട്രി വില്ലേജ് ഇൻ ജപ്പാൻ ജപ്പാനിൽ ഒരു ചെറിയ കൺട്രി വില്ലേജ് ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു ദ ലിവ്ഡ് എ പുവർ ഫാമർ ആൻഡ് ഹിസ് വൈഫ് അവിടെ ആര് താമസിച്ചിരുന്നു ആ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫാമറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും ജീവിച്ചിരുന്നു ഹു വെർ വെരി ഗുഡ് പീപ്പിൾ അവർ നല്ലവരായ ആൾക്കാരായിരുന്നു ദേ ഹാഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അവർക്ക് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് ടു ഫീഡ് ദം ഓൾ പക്ഷേ എല്ലാവരുടെയും തീറ്റി പോറ്റൻ അവൾ അവർ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടു ഇറ്റ് ഫൗണ്ട് ഇറ്റ് വെരി ഹാർഡ് വളരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ടു ഫീഡ് ദം ഓൾ എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കണ്ടേ എല്ലാവരെയും തീറ്റി പോറ്റൻ വളരെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു ദ എൽഡർ സൺ വാസ് സ്ട്രോങ് ഇനഫ് വെൻ ഓൺലി ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിസ് ഫാദർ അവരുടെ മൂത്ത മകൻ എന്താണ് ആ പതിനാല് വയസ്സായപ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛനെ സഹായിക്കാൻ തുടങ്ങി ആൻഡ് ദ ലിറ്റിൽ ഗേൾസ് ലേൺ ടു ഹെൽപ്പ് ദെയർ മദർ പിന്നെ ചെറിയ പെൺകുട്ടികൾ അമ്മയെ സഹായിച്ചിരുന്നു ഓൾമോസ്റ്റ് ആസ് ആസ് സൂൺ ആസ് ആസ് ദേ കുഡ് വാക്ക് അവർക്ക് നടക്കാൻ പ്രായമായപ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവരെന്താണ് അമ്മയെ സഹായിച്ചിരുന്നു ബട്ട് ദ യങ്ങസ്റ്റ് ചൈൽഡ് പക്ഷേ ഇളയ മകനുണ്ടായിരുന്നു എ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഇളയ മകൻ ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി ഫിറ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് ആ അവനിക്ക് ഹാർഡ് വർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഡിഡ് നോട്ട് സെയിം ടു ബി ഫിറ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളൊക്കെ ചെയ്യാൻ അവനിക്ക് വേണ്ടത്ര ആരോഗ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ പക്ഷേ എന്തായിരുന്നു അവൻ വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ക്ലവർ ദാൻ ഹോൾ ഹിസ് ബ്രദേഴ്സ് അവൻ്റെ എല്ലാ സഹോദരന്മാരെക്കാളും ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരികളെക്കാളും ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു ബട്ട് ഹി വാസ് ക്വയറ്റ് വീക്ക് പക്ഷെ അവനിക്ക് ആകെയുള്ള കുഴപ്പം എന്താണ് അവന് ആരോഗ്യമില്ലാത്തവനായിരുന്നു ആൻഡ് സ്മോൾ വളരെ ചെറിയവനുമായിരുന്നു ഹി വാസ് ക്വയറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ആൻഡ് പീപ്പിൾ സെഡ് ഹി കുഡ് നവർ ഗ്രോ വെരി വീക്ക് എല്ലാവരും പറയുന്നു അവൻ എന്തായാലും ഒരിക്കലും വലിപ്പം വയ്ക്കുകയില്ല എന്നുകൾ ആളുകൾ പറയുമായിരുന്നു so he is parents thought it would be better for him to become a priest appo avante achanamamare endu vicharichu avane oru krishikaran aagunnene kaadum nalladhu oru priest aagunnayirikkum priest nu annala aranu purohidan purohidan church la pallilokka purohidan and priest nu anna purohidan purohidan aagunnayirikkum avanikku nalladhu to become then to become a farmer oru karshagan aagum endana oru vaadu buddhimuttulla jolikalokka cheyandi varum adhu നേക്കാൾ നല്ലത് അവനിക്കൊരു പ്രീസ്റ്റ് ആവുന്നതായിരിക്കും എന്നവർ വിചാരിച്ചു ദേ ടുക്ക് ഹിം അവനെ എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ദേ ടുക്ക് ഹിം വിത്ത് ദ വിത്ത് ദം ടു ദ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ അവന് അവൻ അവനെ അവർ വില്ലേജ് ടെമ്പിൾ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ടെമ്പിളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വൺ ഡേ ആൻഡ് ആസ്ക് ദ ഗുഡ് ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ഹൂ ലിവ് ദർ ഇഫ് ഹി വുഡ് ഹാവ് ദർ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഫോർ ഹിസ് ആക്കോ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ടീച്ച് him all that a priest ought to know appo engotta kondu poyade aa gramathile oru temple lekana kondu poyade ennittu avada priest nod endha parnade ah one day and asked a good priest who lived there avada oru vayasaya priest undayirunno if he could have their little boy for his acolyte acolyte nu
അപ്പോൾ ഒരു പുരോഹിതന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ എൻ്റെ മകന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാമോ അവിടെ ഒരു സഹായിയായി നിർത്താമോ എന്നൊക്കെ ആര് ചോദിച്ചു ഈ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ചോദിച്ചു ദ ഓൾഡ് മാൻ സ്പോക്ക് കൈൻഡ്ലി ടു ദ ലാഡ് ലാഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ആ ചെറിയ കുട്ടി ലിറ്റിൽ ബോയ് അവൻ വളരെ ദയോടുകൂടി അവനോട് സംസാരിച്ചു ആൻഡ് ഹാസ്ക്ഡ് ഹിം സം ഹാർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നിട്ട് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു So clever were the answer. ഹാൻസർ പക്ഷെ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവൻ നൽകിയ ഉത്തരങ്ങൾ എന്തായിരുന്നു ആ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ ഉത്തരമായിരുന്നു ദാറ്റ് പ്രീസ്റ്റ് അഗ്രീ ടു ടേക്ക് ദ ലിറ്റിൽ ഫെല്ലോ ഹിൻ ടു ദ ടെമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കൊച്ചു ബാലന് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് സഹായിയായി എടുക്കാൻ പ്രീസ്റ്റ് തീരുമാനിച്ചു ആസ് ആൻഡ് ഹെക്വലൈറ്റ് ആൻഡ് ടു എജ്യൂക്കേറ്റ് ഹിം ഫോർ ദ പ്രീസ്റ്റ് ഹുഡ് അപ്പോൾ പൗരോഹിത്യത്തിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കാനും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനും ഒക്കെ അയാൾ സമ്മതിച്ചു പുരോഹിതൻ സമ്മതിച്ചു ദ ബോയ് ലേൺഡ് ക്യുക്ലി വാട്ട് ദ ഓൾഡ് പ്രീസ്റ്റ് ടോട്ട് ഹിം അപ്പോൾ നല്ല ക്ലവർ കുട്ടിയാണ് ഹി ഈസ് വെരി ക്ലവർ അപ്പോൾ ആ പുരോഹിതൻ പഠിപ്പിച്ചതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവനെ പഠിച്ചെടുത്തു ആൻഡ് വാസ് വെരി ഒബീഡിയൻറ്റ് ഒബീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വളരെ അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു ഒബീഡിയൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അനുസരണമുള്ളതായിരുന്നു ഇൻ മോസ്റ്റ് തിങ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും അവന് വളരെ അനുസരണമുള്ളവനായിരുന്നു ബട്ട് ഹി ഹാഡ് വൺ ഫോൾട്ട് പക്ഷെ അവനിക്ക് ഒരേ ഒരു കുഴപ്പമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഹി ലൈക്ക് ഇറ്റ് ടു ഡ്രോ കാറ്റ്സ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റഡി ഹവേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവൻ എന്ത് വരും ായിരുന്നു പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ആൻഡ് ടു ഡ്രോ കാറ്റ്സ് ഈവൻ വർ കാറ്റ്സ് ഓട്ട് നോട്ട് ടു ഹാവ് ബീൻ ഡ്രോൺ അറ്റ് ഓൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അവന് പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെക്കും എല്ലാ സ്ഥലത്തും പൂച്ചകളെ വരച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പറ്റില്ല അപ്പോൾ പൂച്ചനെ വരയ്ക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ അവൻ എന്ത് ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ പൂച്ചകളെ വരയ്ക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പം നമ്മൾ പേജ് തേർട്ടിയിലെ ആ ഒരു പേജ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ മലയാള എക്സ്പ്ലനേഷനൊക്കെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആക്വലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് മാത്രമായിരിക്കും ആക്വലൈറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായി ഹെൽപ്പർ പിന്നെ പ്രീസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതനാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അതിനോടനുബന്ധിച്ച് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഹൗ ഈസ് ദ യങ്ങസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി ഈ സ്റ്റോറിയിൽ ആ ചെറിയ കുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ വായിച്ചല്ല ഇതാ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ ടു ബി ഹി ഡിഡ് നോട്ട് സീം ടു ബി ഫിറ്റ് ഫോർ ഹാർഡ് വർക്ക് ഹി വാസ് വെരി ക്ലവർ ക്ലവർ ദൻ ഹോൾ ഹിസ് ബ്രദർ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ ബട്ട് ഹി വാസ് ക്വയറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ സെൻറ്റൻസ് ആക്കി എഴുതാം ദ ലിറ്റിൽ ബോയ് ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ആസ് ക്ലവർ ബട്ട് ക്വയറ്റ് വീക്ക് ആൻഡ് സ്മോൾ who is not fit for hard work ini next question why did the parents take the boy to the priest the priest in adathe kavar endina kondu poyathu the parents thought it would be better for him to become a priest than to become a farmer or a farmer avanne kattim etum nallathu or purohidan aayirunna aanu nallathu ennu parents nu thoni appo rendu questions aanu nammal discuss cheyathu ini ee video ee cha പാഠത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ മലയാളം എക്സ്പ്ലനേഷനും അതേപോലെ ആക്ടിവിറ്റീസും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്